Okay, so dalam uh, timeline function ni, okay, kita kena sebelum kita nak sebelum kita nak aktifkan timeline tu, uh, kita kena klik the view tab eh. Kita kena klik the view tab dekat you punya MS project tu. Okay, then terus saja tick timeline function. Okay. Okay, uh, click the view tab. Okay, dan terus saja uh, tick timeline function. Uh, okay, click the view tab dan terus saja tick timeline function. Okay, macam I buat ni eh, tengok eh. So I click the view tab, I click the view tab, lepas tu I just tick timeline function dekat sini. Uh, Okay, uh, so kalau kalau dia keluar macam macam ni, macam macam I punya ni, mungkin you boleh besarkan sikit panel timeline tu. So you klik dekat sini, klik dekat antara margin ni, klik tarik dia sampai sini. Uh, so you boleh tengok dia uh, macam ada tirai kan. So apa yang I buat, I akan klik mana-mana point di gunchart dan I klik zoom entire project. Nampak? Uh, I klik zoom entire project. Okay. Uh. Sebab kalau dia jadi macam tirai macam tu ke I undo eh Kalau dia jadi macam ni Okay dia ada tirai ni kan Okay kalau dia ada macam tirai macam ni Apa yang kita buat Kita kena klik kat mana-mana point di gun chart Lepas tu kita klik the view tab Lepas tu kita klik zoom entire project uh. Kita klik zoom entire project kat sini uh. So dia akan jadi kelihatan full screen ya, full screen. Uh, so tadi kalau nak aktifkan timeline, uh, memang nak kena, memang nak kena uh, klik the view tab. Uh, memang nak kena klik the view tab lah. Okay, kita kena klik the view tab kat sini. Uh, Okay, kena klik the view tab Tapi nak tickkan Nak tickkan function timeline tu Yang ni Okay, yang tu So, bila you tickkan saja uh, Maka keluarlah timeline panel ni Okay, so ini timeline panel Okay, yang kat atas ni kira timeline panel Dan mungkin kalau You rasa timeline panel ni tak cukup besar ke apa You boleh besarkan dia punya margin Kat sini kan Tadi I, I ada besarkan Okay, margin ni So, I besarkan margin ni Okay, kalau lah you rasa ada tirai tadi Okay, you nak full screen timeline you Boleh klik zoom entire project yang ni Okay, boleh klik zoom entire project uh. Okay, so kalau lah kita nak memasukkan elemen kerja di dalam timeline Kita kena klik mana-mana point di timeline Klik mana-mana point di timeline Klik format Klik format tab Pastikan detail timeline on ya Dan klik existing task Ok uh, Dan bila you klik existing task You boleh pilih You boleh pilih You nak You nak uh, Elemen kerja yang mana Akan dimasukkan di timeline Katakan I pilih tajuk Nama fasa Dua subtask di atas Dan satu milestone Ok Nama fasa Dua subtask Satu milestone Okey dan I pilih uh, untuk untuk QC inspection task saya pilih semua eh. QC inspection task saya pilih semua. Ha uh, macam tu. Okey tadi sebenarnya um, kalau kita nak control timeline ni kan. Okey uh, tadi kita kena klik mana-mana point tau di timeline. Kita kena klik mana-mana point di timeline. Kita kena klik button ribbon button format kita kena klik format kat sini. Kena pastikan detail timeline ni memang dah sedia on eh. Kalau dia dah memang on, biarkan je. Ah uh, biarkan je. Okey, so untuk memasukkan elemen kerja ke dalam timeline, kena klik existing task eh. Kena klik button existing task dan dia akan keluar benda ni. Okey, dia akan keluar benda ni. Okey. 
Okay, dia akan keluar benda ni dan uh, I nak masukkan elemen tu I I tick je. Ha nampak tak? Nampak tak I tick ni, I tick ni. I tick ni, I tick ni, I tick ni, I tick. I tick nama fasa dua subtask, satu milestone dan queue inspection task tu I I select semua dan I click okay dan semua elemen tu akan dimasukkan di dalam timeline eh nanti. Okay, semua elemen tu akan dimasukkan di dalam timeline. So Bila you click OK je, dia akan masukkan dalam bentuk timeline. Jadi, timeline ni selalu uh, selalunya digunakan untuk presentation dan report lah. So, dia dalam satu bentuk yang mudah. Okay, uh, untuk kita lihat secara keseluruhan. Uh, so, kalau kalau kita uh, contohnya nak besarkan kotak tu, kita boleh klik je dekat kotak tu. Uh, klik format atas tu. Klik format atas tu, kita boleh gunakan font yang besar. Kita boleh uh, gunakan uh, font lain. Macam I gunakan Century Gothic ke. Uh, I guna Century Gothic ke macam ni. Okay. Uh, maybe I bold it. Okay. I change the color. Maybe I take green color. Or maybe dark green. Dark green. Uh, so this one I also. This one is actually for, uh, 14. So this one, if I choose 12, I'll make it dark blue like this. Okay, uh, so I can if I want. So I put red color then 12. See, I boleh tukar. Eh? Okay, ke, ke, ke satu bentuk yang, yang uh, orang senang baca. Okey dan senang nak nak faham lah. Okey uh, kalau tengok mungkin gancat tu boleh kita guna gancat tapi takut gancat tu terlalu panjang senarai dia kita cuma nak terangkan kepada klien kita uh, perjalanan projek tu. So uh, paling visual yang paling bagus untuk presentation memang guna timeline. Uh, timeline ni memang bagus eh, sebab dia uh, adalah satu visual yang menyeluruh Okay, menyeluruh Okay, so macam ni Okay, I buat je lah macam ni, macam ni. Uh, Untuk QC inspection, I buat warna hijau Jadi, I remark dia warna hijau Yang ni, I just buat dia warna lain Okay, uh, I just buat dia warna lain Mungkin I besarkan Okay, ini sajalah nak tunjuk kat you Yang dia boleh uh, Modify dia punya font dia Okay, ha, nampak macam tu. Okay, nampak eh. I dah pun modify kan uh, font dia. So, okay, I'm just uh, uh, picking up your attendance, your first attendance tadi kat situ. Yeah. Jadi sebab khusus ADB ni dia uh, memang kena ambil attendance. Sebab ni online kan, so dia kena ambil attendance. Hmm. Okay, katakanlah you nak print timeline you. Okay, you nak print timeline you. So, you boleh klik dekat mana-mana point di timeline. Okay, klik kat mana-mana point di timeline dan you akan klik file print. Eh? File print. Uh, lepas tu, dia akan keluar satu uh, setup macam ni. Okay, dia akan keluar satu setup macam ni dan kalau you nak pilih page setup, boleh klik page setup lah dekat print. Okay, klik page setup dan 
uh, macam biasa macam Excel juga you boleh pilih fit to one uh, landscape you boleh pilih jenis kertas apa A4 uh, ok 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 ini macam biasa lah macam Excel sama je ok ini macam Excel tu uh, kalau nak kembali ke gancat kalau you nak kembali ke gancat ni uh, boleh klik task tab klik task tab ok itu you punya gancat Ok, macam mana nak print timeline tadi? Klik mana-mana point di timeline. Klik mana-mana point di timeline. Ok, klik file print. Uh, klik file print. Lepas tu, uh, uh, boleh klik page setup. Eh. Kat sini boleh klik page setup dan boleh pilih uh, landscape. Boleh pilih fit to one. Boleh pilih A4. Boleh pilih, boleh letak header. Eh. Ok, header katakan I letak nama I. Kita boleh letak nama kita di... Dokumen ni, okay, I letak nama I eh, Izzuddin Osman Enter, ok, I letak position I Ok, project manager Enter, and I put The name of the company Ok, uh, okay so you notice ya, yeah, I click under Header, uh, and then I put my All my details here And then I click ok So all the details will be uh, Stated over on, on my gun chart See, as my header So, uh, how did I do that? I click print. I click page setup. So, under under page setup. Uh, ada page yang kita tadi pilih landscape lah. Fit to one. Kertas A4. Lepas tu kita pilih header. Kita pilih kat atas ni header. Dan kita masukkan detail kita. Dan kita klik OK. Uh, lepas tu kalau kita nak. Kita nak buat dia punya uh, print untuk. Uh, gancat itu pun sama juga cara dia klik task tab okey kalau i betul nak print gancat i boleh off sajalah timeline i i klik view timeline off dulu okey i kena pastikan a uh, klik dekat gancat dan klik zoom entire project I memang kena zoom dulu semua okey a uh, dan sen sebenarnya center margin ni a uh, dia boleh digunakan untuk hide untuk hide benda yang you tak nak Macam contohnya I nak hide predecessor ni I tak mau predecessor ni di print sekali So center margin I ni I boleh klik dan tolak Untuk coverkan column predecessor ni Ok hanya start dengan finish je yang nampak So bila I klik file print Nanti dia tak nampak tau Dalam print preview tak nampak tengok See Dia tak nampak Okay, kalau I click page setup, I click kat page setup Nanti, I pun boleh pilih kat page I pilih landscape, fit to one, nampak eh? I pilih fit to one Okay, kalau I nak print panjang-panjang, I pun boleh print A3 Okay, A3 uh... Okay, tapi sini tak ada A3 Sebab dia bergantung pada printer you Ni, I punya printer ni Canon kan Okay, printer I Canon Kalau I pilih printer yang ada A3 Ha, boleh nampak Boleh pilih A3 nampak Tapi printer tu memang kena ada A3 lah Ok, uh, okay. Katakan lah I pilih Canon Canon I memang boleh pilih up to A4 je So A4 Ok so I click page setup I pilih A4 kat sini I pilih fit to one Fit to one uh. Ok so dekat sini pun boleh letak header juga Klik header Ok, masukkan uh, nama Ok, masukkan uh, Apa tu, uh, nama position Masukkan nama syarikat uh, Dekat gancat, masuk air kat gancat ni pun boleh letak header kat Klik ok uh, So, nanti you boleh tengok uh, Nampak kan dia jadi satu page saja Dan ada header Ok, so memang satu page saja Nampak, page one of one Ok, uh, memang satu page je Siap ada header ni Macam ni nak buat header, klik page setup dulu Klik bahagian header Kalau nak buat buat fit to one Klik di bahagian page uh, Landscape, fit to one A4, nampak? Ok, ok Ok, uh, tu, itu sebenarnya Sangat sama dengan Sangat-sangat sama dengan Excel kan, sebenarnya kan 